ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുമോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല പി സി ഒ ഡി അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഒ സിസ് ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പും ഞാനൊരു വെയ്റ്റ് ലോസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി സി ഒ ഡി അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഒ സിസ് ഉള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പി സി ഒ ഡി അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഒ സിസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ തന്നെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മാരക രോഗമൊന്നും അല്ല ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ചെറുതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ സുഖമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഈ പി സി ഒ ഡി അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഒ സിസ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പി സി ഒ സിസ് അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഷുഗറിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ടും നോ പറയണം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കാനേ പാടില്ല പഞ്ചസാരയോട് നമ്മൾ നോ പറഞ്ഞേ തീരൂ നിങ്ങളോട് ഒറ്റയടിക്ക് ഷുഗറിൻ്റെ ഉപയോഗം നിർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഷുഗർ ഗ്രാജുവലി കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പതുക്കെ പതുക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കും തോറും നിങ്ങളുടെ പി സി ഓസ് വേഴ്സ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഞ്ചസാര മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശർക്കര പനങ്കൽക്കണ്ടം അതുപോലെ തന്നെ ഹണി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തേ തീരൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ആയ പാല് ചീസ് ബട്ടർ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനും നമ്മുടെ പീരിയഡ്സ് റെഗുലർ ആക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷുഗറും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈഡ് ഫുഡ്സും അതുപോലെ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നാളത്തേക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റി നിർത്തണം എനിക്കറിയാം നമുക്ക് ആർക്കായാലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് അപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഡയബറ്റിക് ആവുന്ന ഒത്തിരി കുഞ്ഞു മക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് ഒക്കെ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിസിൻ എടുക്കുക ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക മെഡിസിൻ എടുക്കുക ലൈഫ് ലോങ് അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ഡയബറ്റിക് ഒന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അസുഖമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ചേന ചേമ്പ് കാച്ചിൽ മരച്ചീനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡയറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടൻ വെറും വയറ്റിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറു ചൂടുവെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരല്പം ചെറു നാരങ്ങ ചേർത്തുള്ള വെള്ളമോ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാം അത് കുടിച്ച് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചായ കുടിക്കാം ചായ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കുടിക്കേണ്ടത് ടെർമറിക് ടീ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെയുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇടുക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർക്കുക ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അരിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങൾക്കത് കുടിക്കാം ഈ ഒരു ചായ നിങ്ങളുടെ മെറ്റാബോളിസം നന്നായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ പീരിയഡ്സ് റെഗുലർ ആവാനും നിങ്ങളുടെ വയറ് കുറയാനും വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചായയാണ് നിങ്ങൾ കുടിക്കേണ്ടത് ചായ കുടിച്ച് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഗി കൊണ്ടുള്ള രണ്ട് ഇഡലിയോ അല്ലെങ്കിൽ സാദാ ഇഡലി ആണെങ്കിൽ അതായാലും രണ്ടെണ്ണം ദോശയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറിയ ദോശ അതുപോലെ തന്നെ ദോശയുടെ ബട്ടറിൽ കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുള്ള ഊത്തപ്പം അതാണെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിപ്പ് കറിയോ സാമ്പാ
പിസിയോസിസ് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ പയർ പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങളും ഇലക്കറികളും വെജിറ്റബിൾസും വളരെയധികം ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസിനെ നമ്മൾക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് മോരും വെള്ളം കുടിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു ഒരു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാം അപ്പം ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക ലഞ്ചിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ബൗള് അതായത് ഒരു ചെറിയ തവി ചോറായിരിക്കണം അത് നമ്മുടെ കുത്തരി ചോറായിരിക്കണം വെളുത്ത ചോറല്ല കുത്തരിയുടെ ചോറും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പയർ പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പരിപ്പ് കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ പാലക് പരിപ്പ് കറിയോ സാമ്പാറോ കടലക്കറിയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപ്പ് കറി തോരനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക കോവയ്ക്ക ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചീര ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തോരൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് തോരനിലെല്ലാം വളരെ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രം തേങ്ങ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ കറികൾ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് ചോറ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ പയർ പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നോൺ വെജ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മീൻ കറി വെച്ചത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വറുത്തതും പൊരിച്ചതും ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ചിക്കനും ബീഫും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി മീനിലാണെങ്കിലും മത്തി അയല ചൂര ഈ തരത്തിലുള്ള മീനുകളാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിൽ വളരെയധികം ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ മീനുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇത്രയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടും നിങ്ങളുടെ വിശപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സലാഡ്സ് കഴിക്കാം ഉച്ചത്തെ ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പോയി നേരെ ഇരിക്കുകയോ കിടക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ പകൽ ഉറങ്ങാനും പാടില്ല നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി വൈകിട്ട് ഒരു നാല് നാലരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കാം ഗ്രീൻ ടീയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് ബദാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരല്പം കപ്പലണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കടല വറുത്തതോ കഴിക്കാവുന്നതാണ് അധികം ഉപ്പുള്ള കടല വറുത്തതൊന്നും കഴിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ കാപ്പി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ചിലവരുണ്ട് അവർക്ക് പാൽ ചായ കുടിക്കാതിരിക്കാൻ തീരെ പറ്റില്ല എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലെടുത്ത് ബാക്കി വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് ചായ ഉണ്ടാക്കി പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെ കുടിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു കാര്യം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാരണം നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞതൊരു വൺ അവർ എങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പി സി ഓസ് അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡി പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഡയറ്റും ഈ എക്സസൈസും കൂടെ ചേർന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് വൺ അവർ എങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വർക്കൗട്ടോ ഡാൻസിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വോക്കിങ്ങോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരം നന്നായിട്ട് വേർക്കണം പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മോർണിംഗോ ഈവനിങ്ങോ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ആ ടൈമിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിന്നർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡിന്നർ നിങ്ങൾ സെവൻ തേർട്ടിക്കുള്ളിൽ കഴിച്ചിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിന്നറിന് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ബൗൾ ഓട്സ് കഞ്ഞിയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചപ്പാത്തിയോ
ഡിന്നർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോയി കിടക്കരുത് കുറച്ച് നേരം വീടിനുള്ളിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്നതിന് ശേഷം പോയി കിടന്നുറങ്ങുക കുറഞ്ഞത് ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നേരത്തെ ഉറക്കം നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മഞ്ഞ ഉപയോഗിക്കരുത് അതുപോലെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചിക്കൻ കറി വെച്ച് കഴിക്കാം വറുത്തതും പൊരിച്ചതും ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ബീഫ് മട്ടൺ പോർക്ക് ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മാസം ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് ഒപ്പം എക്സസൈസും കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പി സി ഒ സീസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ് നോ പെയിൻ നോ ഗെയിൻ എന്നാണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവരും സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഹാപ്പി ടിൽ